नमस्कार शेतकरी बंधू आणि भगिनीनो दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर आज आपण जागतिक महिला दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमामध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे आज आपण पशुसंवर्धनावर आधारित फिशरीज फार्मिंग म्हणजे की मत्स्य व्यवसाय आणि गोट व्यवसाय म्हणजे की शेळीपालन ह्या विषयावरचे जे दोन महिला कास्तकार आहेत ज्या आदर्श कास्तकार आहेत त्यांच्याबद्दल आपण आज जाणून घेणार आहोत त्यांच्या यशोगाथा आपण आज जाणून घेणार आहोत तर आपल्यासोबत मत्स्य व्यवसायिक मीनाक्षीताई सुरजुसे आपल्यासोबत उपस्थित आहेत मीनाक्षीताई सुरजुसे ह्या महिला व्यावसायिक आहेत आणि मत्स्य व्यवसायामध्ये त्यांचं काम आहे आणि त्या मत्स्य व्यवसायातील एक अग्रगण्य अशी संस्था जी आहे अमरावतीमध्ये तिथं त्या संचालक देखील आहेत आणि त्या मत्स्य व्यवसायाच्या पार्श्वभूमीमधून आलेल्या आहेत आणि त्यांचा मत्स्य व्यवसायाचा आपला पारंपरिक व्यवसाय देखील आहे आपल्यासोबत जे दुसऱ्या आपल्या महिला भगिनी आहेत त्या श्रीमती पूनम भोयर आहेत आणि त्यांचा स्वतःचा आपला शेळी पालनाचा व्यवसाय आहे पूनम भोयर ह्या एक चांगल्या शेळीपालक तर आहेच आहेत पण त्याच्यासोबत देखील त्या शेळीपालकांसाठी आणि विशेषतः महिला शेळीपालकांसाठी त्यांचं काम चांगलं बखावण्याजोगं आहे आणि ह्या दोघंही महिला आज आपल्याला जागतिक महिला दिनानिमित्त महिलांचं सबळीकरण आणि महिलांचं सशक्तीकरण कशा पद्धतीनं व्हायला व्हावं याबद्दल आपण त्यांच्यातर्फे जाणून घेऊ तर मी तुम्हा दोघांचंही इथं दूरदर्शनच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करतो नमस्कार तर मी सुरुवात करेन की मीनाक्षी ताई आपण आपला थोडासा परिचय द्यावा आणि आपण आपलं जे कार्य आहे मत्स्यपालनाचं ते कसं सुरू केलं आणि कशा पद्धतीने ते काम आपण सध्या करत आहात माझं नाव मीनाक्षी नारायणराव सुरदुशी राजुरा बाजार मुक्काम पोस्ट मुक्काम पोस्ट राजुरा बाजार तालुका वरून जिल्हा अमरावती आणि आमच्या संस्थेचं नाव आहे नल दमयंती सागर सहकारी संस्था राजुरा बाजार साधारणतः आमच्या संस्थेमध्ये सहाशे सभासद आहे त्यातून आम्ही म्हणजे मार्गदर्शन करतो नावात कशा तयार केल्या पाहिजे जाळे तयार कसे केले पाहिजे शेकडो मच्छीमारांना आम्ही रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे आणि जसं आपण सांगितलं होतं की हा व्यवसाय आपला पारंपरिक व्यवसाय देखील आहे आमचा पारंपरिक व्यवसाय हा आमच्या घरचे लोक सुद्धा याच व्यवसायात आहे बरं तर पारंपरिक व्यवसाय करत असताना आपण जे मत्स्यमार बंधू आणि भगिनी आहेत त्यांच्यासाठी काहीतरी करावं असं म्हणून जी संस्था आपण तयार चालू कधी कधी सुरुवात केली त्याची आमची संस्था दोन हजार आठ मध्ये स्थापन केली आता सध्या किती सभासद असतील त्याच्यामध्ये तरी पूर्ण तसे सहाशे सभासद आहे अच्छा आणि त्याच्यामध्ये महिलांचा सहभाग कशा पद्धती महिलांचाही सभास महिला जशा सध्या कार्यरत शंभर महिला कार्य करून राहिला जिथे मच्छी मासेमारी करून राहिल्या अच्छा बरं ताई मला एक सांगा की महिला जे काम करतात त्याच्यामध्ये महिला कुठल्या कुठल्या काम करतात मासेमारीमध्ये सध्या तुमच्या सध्या महिला मासे स्वतः स्वतःच म्हणजे मासेमारीचा व्यवसाय करून राहिल्या म्हणजे वास्तव्य असं आहे की स्वतःच त्या नाव घेऊन जाते अच्छा स्वतः नाव घेऊन आमच्या इकडच्या महिला सुद्धा नाव घेऊन जातात स्वतः जाळे टाकतात अच्छा स्वतः मासेमारी सुद्धा स्वतः करतात स्वतः करून मासे आणून बाजारपेठ मध्ये स्वतः नेतात राहिलेले जे मासे राहते ते भाजण्याची प्रक्रिया करून 
मासेमारी पुरुषांच क्षेत्र है लक्षाई सुरुआती अगली मसे पकड़ने प्रोसेसिंग पर महिला सहभाग है महिला महिला तो पुरुष खांद्या खांदा देव कर महिला सर्व क्षेत्र महिला कर जी बिलकुल चांगल स मी पर वेल पूनमताई कड़े पूनमताई तुम्हारी सुरुआत शेड़ी पालना कड़े कशा पद्धति ने मी सर्वत आधी मजा परिचय देते मज नाव पूनम पुरुषोत्तम भोयर मुक्काम पोस्ट कंडे तसेज समुद्रपुर जिला वर्धा मजी सुरुआत ही खूब छोटे हत है मजे हा व्यवसाय शेड़ीपालन हा व्यवसाय कड़े सहजासहजी महिला लक्षण होत सहजासहजी पुरुष करते होते आर्थिक व्यवसाय उचावेल य दृष्टि ने तरी सगे जन शेड़ीपालन हा व्यवसाय करत नौते मजा महेरी मजा बाबाक दुग्ध व्यवसाय होता बंदिस्त जर्सी गाईं का नर मज लग्न कानड़ी इधे पुरुषोत्तम भोर पम चे का गावर दोन तीन गाई होत मग का बा फ्त बसन रह जमत नौत तो मेरा मन मग मेरा उमेद अभियानातर्फे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनवृत्ति मे मेरा बचत गटा महिला ऐड के मेरा योगा योगा ने मी का शोधा होती मेरा पशुसखी कार्य मन मजा खांद्या टाकल कि ताई तुम्हें पशुसखी कार्य घया तुम्हें मे गरज होती कि नहीं का अपने परिवार दोन पैसे कमवेल मैं पशुसखी कार्य घर मेरा कशा ही अंदाज नौता कि कशा की महती नौती कि शेड़ीपालन हा व्यवसाय कामोर आ कार्य कराए हो मेरा उम्मेद अभियानातर्फे ट्रेनिंग मिला छोटे मोटे गाँव पता रायकवाड़ डॉक्टर होते मेरा सपोर्ट के गाँव मधे कभी लसीकरण नौत हो शेना लसीकरण नौत शेड़ा जास्त प्रमाण मरा मेरा दिस सग कि नहीं इधे तो कहीं नहीं है जे स शासना ने सरकार ने अपने क्या लसीकरण उपलब्ध कर लोकानपर्यंत पोचत नहीं तो मग ते मैं थोड़ा सामोर चल सामोर जाने का प्रयत्न किया मग का दिवस ने मेरा खूब अड़चण ये कि लोग विचारा कि मना चीज कि तुम्हें तू पशुसखी काम जे आरती करते हैं तुझाक तो शेड़ा का नहीं मग तू माला कस का ज्ञान देता है मग हाजेसमोर सगत मोटा प्रश्न प्रश्न आला होता मग मैं ठरल कि ज्यादा अर्थी अपन दुसर ज्ञान देते तो अपन ही अनुभव हव ही गोष कि अपन ही शेयर मे जाए फुस्तक ज्ञान घेन अपन सामोर न जता स्वतः अनुभवा पाजे मन मी दो अड़स वर्षा आधी शेड़ा घेक एक गोष बोल की उम्मेद तर्फे तो अपने प्रोत्साहन भेट व्यतिरिक्त देखी तुम्हें कुछ एक शास्त्रीय प्रशिक्षण सुरुआती मेरा उम्मेद अभियान तर्फे ट्रेनिंग मिला मेरा एक सगत महत्व शेड़ पालना सा एक योग्य ठरना ट्रेनिंग नागपुर मेरा वेटरनरी कॉलेज में मिला तिथे विस्तारपूर्वक शास्त्रोक्त पद्धति ने मेरा शेड़ पालन का पूर्ण महत्ति कि अभ्यास मिला जे मजा अड़चणी हो जे मेरा सुरुआती नुकसान कि मग खूब तोटा जा माला तो मेरा ट्रेनिंग मन भरपाई कर कि जे जे लसीकरण वगैरह कराएगी पूर्ण अपुर ज्ञान मे खूब नुकसान हो मग जे आम वेटरनरी कॉलेज मधन ट्रेनिंग घत तो, महाविद्यालय तिथिल डॉक्टर ने मेरा वे वे मेरा मार्गदर्शन के लिए मजे जे ये होते समस्या होता त्या सुटत गे ज्यादा समस्या ना मी मी जवर जाए घाबरत होती ती या ट्रेनिंग मधन कि सलाहगार नुसार मी सामोरी जाऊन पूर्ण के बरबर है मीनाक्षी तई आप ही आता बोलता संगित हो कि आप संस्थे मार्फत देखी अशा पद्धति का ही तंत्रज्ञान जो प्रसार है तो शरी बना तो हो मत्स्य पालक बधवा तस महिला देखी अपने कहीं का प्रशिक्षण चालू है का है ना कशा पद्धति च प्रशिक्षण है अपने कड़े नवीन तंत्रज्ञानुसार आम्मी प्रशिक्षण देव रहो महिला का शिकवता तो फिर महिला पर्यटक पर्यटन विषय तो महति दर वर्धे पर्यटन ये अजुन जे पशु पक्ष महिला जाए बनवा ट्रेनिंग 
महिला जास्तीत जास्त महिला शायद सक्षम कशा झाल्या त्याच्यावर आम्ही आता कार्यक्रम आमचा चालू आहे आमच्या समाजातील महिला बिलकुल आणि मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयातर्फे आपल्याला कशा पद्धतीचं मार्गदर्शन मिळालेलं आहे मत्स्य विज्ञान विज्ञान नागपूर विद्यापीठातले प्राचार्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं आहे अच्छा वेळोवेळी ते वेळोवेळी मार्गदर्शन करून आम्ही महिलांना तसे म्हणजे ट्रेनिंग दिली आहे अच्छा तर खाद्यपदार्थ निर्मिती देखील काही त्याचं काही तसा काही प्रयत्न चालू आहे का तुमच्याकडे मत्स्य उत्पादनात तसा विचार चालू आहे आमचा कारण आता वेगवेगळे म्हणजे रेसिपी रेसिपी बदलत चालली आहे ना मच्छी पासून काही असं लोणच म्हणा काही पापड म्हणा असं नवीन नवीन रेसिपी तयार होऊन राहिला त्याच्याविषयी आम्ही महिलांना माहिती देण्यात चालू आहे आमचं त्याचं प्रशिक्षण घेण्यात चालू आहे अच्छा ठीक आहे तर हा व्यवसाय करत असताना आता आपल्याला तुम्हाला असं काय वाटतं की महिलांनी अजून पुढे काय करायला हवं महिलांनी पुढे काही म्हणजे अशी बाजारपेठ उपलब्ध झाली त्याच्यापासून आता वेगळेवेगळे काही रेसिपी तयार करून काही आधुनिक आता नवीन 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 टेक्नॉलॉजीच्या नुसारच आता थोडस त्यांना ट्रेनिंग देणं चालू आहे महिलांना बिलकुल बरोबर पुन्हा ताई मी परत तुमच्याकडे येतो सध्या तुम्ही जे सांगितलं होतं की तुमच्या मार्फत पशुसखींचं काम देखील होत आहे तर नेमकं हे पशुसखी ग्रामीण भागातील ज्या महिलांसाठी काय नेमकं काम करतात तिकडे ग्रामीण भागातील महिलांसाठी पशुसखी हे सगळ्यात मोलाचं ठरलेलं आहे माझ्या तरी समुद्रपूर किंवा आम्ही जे ट्रेनिंग घेतलंय पशुसखींनी ते याच्यासाठी की जे गरीब लोकच सहजासहजी शेळ्या पाळणं सुरू केलेल्या होत्या आणि त्यांच्याकडे कसं खूप जास्त प्रमाणात त्यांची जे शेळी पालन करत होते त्याच्यातून त्यांना त्यांची भरपाई सुद्धा निघत नव्हती खूप कमी प्रमाणात निघत होती त्याच्यामुळे त्यांची जी आर्थिक परिस्थिती ती खालावत जात होती आणि पशुसखीने काय केलं आहे त्यांची जे शेळ्यांमध्ये जे मर्तुकीचं प्रमाण आहे ते डॉक्टरांच्या सल्ल्याने किंवा आमच्यासारखे असे ट्रेनिंग घेऊन किंवा वेगवेगळ्या मार्गदर्शनातून त्यांचं ते जे समस्या होत्या त्या आम्ही त्यांच्याकडून अशा करवून घेतल्या जबरदस्तीने की नाही तुम्ही लसीकरण कराच तुम्ही लसीकरण सुरुवातीला लोक करत नव्हते पण आम्ही पशुसखींनी त्यांच्या दाराजवळ जाऊन की त्यांना सांगितलं की शेळीपालनाने काय होतं किती फायदा मिळतो आपण दुसऱ्याकडे धावण्यापेक्षा आपण शेळीपालनाला किती चांगल्या प्रकारे उत्तम पद्धतीने पाळू शकतो किंवा त्याच्यावर आपण नफा कमवू शकतो अच्छा हे आम्ही त्यांच्या दाराजवळ जाऊन सांगितलेलं आहे आणि शेळीच विकण्याबद्दल देखील मी ऐकलं की आपल्यातर्फे वजनाच्या भावाने ते विकायला हवं याच्याबद्दल देखील काही आपण काम करतो हो कारण कशा गावरान शेळ्या म्हटलं की भाकड असतात त्या बाहेर चारायला जातात त्याच्यामुळे त्यांची जास्त दगदग होतात तणतण होतात त्यांचं जे वजन असतं ते जास्त प्रमाणात नाही आणि ग्रामीण भागामध्ये म्हटलं तर वजनाच्या भावामध्ये कोणी विकत घ्यायला पात नाही जास्तीत जास्त खाटीकच येतो आणि त्याच्या तोंडातून जो शब्द निघाला त्या शब्दाने आम्हाला द्यावं लागतं किंवा ग्रामीण भागातील लोक आतापर्यंत देतच आहे त्याच्यामुळे आम्ही ज्या पशुसखी आहे किंवा जे कार्य करतो त्याच्यातून आम्ही त्याला पडताना पटवून दिलं की आपण शेळीपालन तर करत आहे पण त्याच्यामध्ये वेगळं काहीतरी करायचं जेणेकरून त्यांचं जे मास आहे ते त्यांची दगदग कमी होऊन त्यांचं वजन वाढेल आणि वजनाच्या नुसार त्याला पैसे मिळेल म्हणजे दुप्पट साधारणतः बघितलं तर दुप्पट आपल्याला पैसा मिळतो अच्छा वजनाच्या बम विकल्यामुळं हो दुप्पट पैसा मिळतो एक चांगली गोष्ट आता आपल्या पशुपालकांना देखील कळले असेल की आपण वजनाच्या नुसार जर शेळी विकली तर ते एक उद्योजक म्हणून हा एक चांगला संदेश आपल्या मार्फत जातो आहे मीनाक्षी ताई जर आपल्याला मत्स्यपालनाबद्दल जर विचार करायचा असेल तर तलावातील मत्स्यपालन आहे किंवा ते याच्याबद्दल तुमच्या संस्थेमार्फत काही तलाव आपण भाडेतत्वावर काही घेतलेत का आता जे आहे आमचा तो डॅम तो पाच वर्ष झाले आम्ही तो भाडेतत्वावर घेतला तुमच्याकडे आहे अच्छा सध्या त्याच्यामध्ये काय कुठले कुठले मासे आपण वापरतो करायला मासे म्हणजे आता कतला आहे राहू आहे पुष्कळ पुष्कळ प्रकारच्या प्रजाती आहे त्याच्यात अच्छा पण राहू कटला आणि मृगला आहे आपल्या या तिन्ही आहेत आणि याच मार्केट सध्या तुमच्याकडे कुठे उपलब्ध आहे मार्केट म्हणजे रोज जो आहे नागपूरला वगैरे माल कलकत्ता गोरखपूर अच्छा म्हणजे आपला माल जो आहे नागपूर कलकत्त्यापर्यंत कलकत्तापर्यंत जातो वा वा छान आणि ह्या मालाचं विपणन झाल्यानंतर मग त्या शेतकरी बंधून जे आपल्या स्त्रिया आहेत त्यांना साधारणतः त्यांचा रोजगार किती कितीपर्यंत त्यांचा रोजगार असेल पडेल रोजगारचा म्हणजे ऍक्च्युली सांगायचं म्हणजे तरी कमीत कमी चार पाचशे रुपये रोज मिळते म्हणजे एका स्त्रीला रोज चार पाचशे रुपये रोजगार या व्यवसायात आपल्याला भेटतोय त्यांना आम्ही महिलांना जे परवाना जो देतो तो तीस रुपये प्रमाणे म्हणजे महिलांना सूट दिली आहे पुरुषापेक्षा 
चर्चा करू विश्रांति नी पुनः अपल पर स्वागत करते अपन चर्चा करो पुनमताई कि शेड़ी तो जे उत्पादन है तर ते वाड़ कि जर प्रजनन व्यवस्थित के तर महिला बेनिफिट है का तेचा मदे? हो नक्की बेनिफिट है ना कारण महिला चांगल है कि जे शेड़ा अपन घर्थिक परिस्थिति जास्त उ जीवंत नर जो है तो जर लगे जी शेड़ा मिले आणि जो त्यांनी जर खरेदी करायला जातो म्हटलं वेगळ्या शेळ्या तर त्यांना कसं त्याच्यामध्ये जास्त त्यांचं नुकसान होईल किंवा मग आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे ते आपण घेऊ शकणार नाही पण त्यांनी जर फक्त नर आणून त्याचं जर ब्रिडिंग केलं चांगल्या जातीवंत याचं सध्या कोणत्या जातीचे नर आपण वापरताय तर सध्या तरी आता मी सगळ्यांना सजेस्ट म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सजेस्ट करायचं म्हटलं तर उस्मानाबादीचं सजेस्ट करेल आणि त्याच्यामधनं कसं ती शेळी आपल्यामध्ये पूर्ववत आलेली आहे पुरातन याच्यापासून आलेली आहे की त्यांचं जे जीन आहे उस्मानाबादीचं ते आपल्या शेळ्यांमध्ये कुठे ना कुठे तरी दडलेलं आहे त्याला जर आपण जातीवंत किंवा पूर्णपणे उस्मानाबादी असलेल्या जर नराचं आपण जर लागवड केली त्याची लागण केली तर आपल्याला कालांतराने एक दोन पिढी नंतर आपल्याला जातीवंत किंवा पूर्ण उस्मानाबादी हे ब्रीड आपल्या इथे तयार होईल त्याच्या शेळ्या आपल्या इथे तयार होईल आणि उस्मानाबादीला आपल्या इथे तरी सगळ्यात जास्त मागणी आता आहे उस्मानाबादी सोबत काही जे शेतकरी आहेत किंवा मग ज्या काही महिला आहेत त्या ईद वगैरे साठी तयार करतात तर त्या दुसऱ्या ज्या ब्रीड्स आहेत सिरोई वगैरे त्या पण तयार करतात का हो त्या पण तयार करतात ना पण त्याच्यामध्ये कसं थोडं ज्ञान घेऊनच त्याच्यामध्ये सामोर जायला पाहिजे कारण आपली जी शेळी आहे गावरान शेळी तिला जर आपण शिरोई किंवा दुसऱ्या इतर जातीचं जर हे लावलंय नर लावलेलं आहे किंवा हे लावलंय बोकड लावलेलं आहे तर त्याच्यामध्ये कसं जे बाळ आहे पोटामध्ये त्याचं शिरोईचं कसं मोठं असतं वजनदार असतं ती आपली शेळी सहजासहजी झेपावत नाही जर लहान एखादी शेळी आता कारण कळपामध्ये आपण जर सोडलं तर तिथे काही मोठ्या शेळ्या असतात काही लहान शेळ्या असतात त्याच्यामुळे कसं ज्या मोठी शेळी आहे तिचं बाळ ठीक आहे तो ती शेळी झेपावून घेईल पण जी लहान आहे त्याच्यामध्ये कसं ती गर्भ तर धारण होईल पण तो कालांतराने निघून जाईल कारण ते सहन होऊ शकणार नाही किंवा ते वजन ते झेपणार झेपावणार नाही अच्छा म्हणजे आपल्याला निवड करताना मोठ्या शेळ्या निवडाव्या लागतील हा नाही मोठ्या शेळ्या ब्रिडिंग साठी निवडावं लागेल आणि जे आपण उस्मानाबादी आहे त्याला काही प्रॉब्लेम नाही त्यांनी त्या लहान शेळ्यांना पण झेपावेल आणि मोठ्या शेळ्यांना पण झेपावेल अच्छा म्हणजे हा ब्रिडिंग पॉलिसी म्हणजे हा प्रोग्राम देखील आपल्या मार्फत तिथे शेतकऱ्या म्हणजे महिलांसाठी आम्ही महिलांना सांगितलेलं आहे की तुम्ही याच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे जर ब्रिडिंग जर केलं उस्मानाबादीचं वगैरे आणून किंवा काही दहा बारा जर पशुपालक जर तयार असेल तर आपण मोठा बोकड आणून उस्मानाबादीचा किंवा इतर कोणाचा तर आपण सामूहिकरित्या पण त्याचा आपण वापर करू शकतो समूह शेती जी आहे ती आपण आता शेळीमध्ये देखील आपण करू शकतो मीनाक्षी ताई मी तुमच्याकडतर्फे विचारतो की आपण जसं सांगितलं की आपल्या जलाशयामध्ये आपलं काम चालू आहे तर जलाशयामध्ये ते काही मत्स्यबीज निर्मितीचं पण काही प्रोग्राम्स आपल्याकडनं होत आहेत का हो आहे ना जी कशा पद्धतीनं होत ते आम्ही ह्याच्यातच चालू केलं आहे ते मत्स्यबीज आहे जे म्हणजे जे शेततळे तयार केले आहे जी वेगवेगळ्या जे पद्धती वेगवेगळे मासे तिथे निर्मिती होती मत्स्यबीजाची अच्छा त्यातून आम्ही असं मासेमारी जे शेती शेती यांना आहे त्यांना आम्ही देतो मत्स्यबीज अच्छा तर आपल्यातर्फे आता मागच्या वर्षीपर्यंत साधारणतः किती मत्स्यबीज आपण दिले असतील तर ते साधारण तीस लाखाच्या वर गेले तीस लाखाच्या वरती आणि हे जे आपण देतो मत्स्यबीज तर ही सभासदांना देत का बाकीच्यांना पण उपलब्ध आहे बाकींच्यासाठी उपलब्ध आहे ना आणि सभासदांना पण देतात सभासदांनी देतो अच्छा तर अजून आपल्याला काय वाटतं की ह्या मत्स्यबीजामध्ये किती पोटेन्शियल आहे अजून आपल्याला याच्याबद्दल कसं वाढता येईल त्याच्यात वाढ करणं चालू आहे मत्स्यबीजाची अच्छा त्याच्या वेगवेगळ्या प्रक्रिया करणं चालूच आहे जी अच्छा तिथे आमचे शेततळे तयार केले अच्छा शेततळ्यामध्ये पण चालू आहे अच्छा त्याच्या व्यतिरिक्त काही ब्रिडिंग बद्दल तुम्हाला कुठली मदत होते का बाकीच्या गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटचं हो आहे ना कशा पद्धतीने करतात ते 
तिकडून गव्हर्नमेंटकडून वगैरे सबसिडी वगैरे मिळते आम्हाला त्याच्यासाठी मार्गदर्शनही मिळते अच्छा आपल्या संस्थेमार्फत ज्या विविध योजना असतात शासनाच्या त्या देखील राबवल्या जातात का हो राब ज्या शासनाच्या आहे त्या राबवल्या जातात ज्याच्यामध्ये की म्हणजे काय कुठल्या योजना आपण सांगू शकाल आता माझी अशी इच्छा आहे का ज्या आता ज्या आमच्या बाया ज्या सक्षम झाल्या आहे त्या बायांना योग्य म्हणजे एक बचत गट तयार करायचा आहे आम्हाला आमच्या ज्या महिला आहे आमच्या समाजाच्या त्या इच्छुक आहे काहीतरी करण्यात माझं हेच म्हणणं आहे आपला जे शासन दरबारी आता एवढं करू शकत नाही आमच्या समाजामध्ये पुष्कळ म्हणजे गरीब वर्ग आहे काही काही अशिक्षित आहे त्यांना काहीतरी शासनाकडून आम्हाला फंड मिळा काहीतरी शासनाची मदत मिळावी असं आमच्या महिलांचं मन मन नाही म्हणजे महिला भगिनींच म्हणजे काहीतरी अजून प्रोग्रेस करू शकू आम्ही बिलकुल बिलकुल तर एकंदरीत मला असं वाटतं की मत्स्य व्यवसाय हा आता कूस बदलतो आहे आणि आपल्याला पारंपरिकरित्या करत असताना त्याच्यामध्ये शाय जी आधुनिकता आणायची आहे शास्त्रीयता आणायची आहे ती पण आपल्याला आणणं गरजेचं आहे आपण परत एका ब्रेकवर जाऊ आणि त्याच्यानंतर आपण पुढंतही आपल्याशी चर्चा चालू ठेवू क्रांती नंतर परत आपलं सर्वांचं स्वागत पुन्हाही आपण विचार आता जसं करत होतो की आपल्याला जर शास्त्रीय पद्धतीनं शेळी पालनाला पुढे न्यायचं आहे महिलांसोबत तर कुठल्या कुठल्या ज्या तंत्रज्ञान आहे जे त्यांनी कमीत कमी तेवढं तरी करायला हवं असं कोणतं कोणतं तंत्रज्ञान आपल्याला असं वाटतं कारण आपला अनुभव आता चांगला बऱ्यापैकी झालेला आहे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे शेळी पालनामध्ये आहे लसीकरण कारण आपला उद्देश काय आर्थिक परिस्थिती उंचावणे शेळी पालनामधून आपल्याला आर्थिक परिस्थिती उंचावण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्यांची संगोपन करणं महत्वाचं आहे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्यांनी वेळोवेळी लसीकरण करणे निरीक्षण करणे सकाळी उठल्यानंतर सुरुवातीला आपण जेव्हा शेळ्या बाहेर काढतो सगळ्यात महत्वाचं असतं निरीक्षण करणे जोपर्यंत आपण निरीक्षण करणार नाही तोपर्यंत आपल्याला शेळ्यांमधले बदल जाणवणार नाही आणि योग्य वेळेवर व्यवस्थापन अच्छा कशा तुमच्या व्यवस्थापनामध्ये खाद्यामध्ये काही आपण करत आहेत का खाद्य व्यवस्थापनाबद्दल काही शेळींसाठी घरच्या घरी काही असं काय बनवत पशुसखी मध्ये पण शिकवलं होतं आणि मी नागपूरला वेटरनरी कॉलेजला जेव्हा ट्रेनिंग घेतलं त्याच्यामध्ये बदल झाला त्याच्यामध्ये आणखी भरपूरशा माहिती मिळाल्या तर आम्ही दाना मिश्रण किंवा मिनरल पावडर मिक्सरण जे बनवतो त्याच्यामध्ये आम्ही त्यांना वाटी वाटी मी माझा तरी अनुभव सांगते की मी माझ्या शेळ्यांना वाटी वाटी देते त्याच्यामुळे कसं त्यांचं वजनामध्ये वाढ होते प्रजनन जी गती आहे त्यांची ती झपाट्याने होते येणारं बाळ आहे ते सुदृढ जन्माला येतं आणि जे डिस्टन्स आहे एक बाळ झाल्यानंतर दुसरं बाळाचं जे डिस्टन्स आहे एक दीड महिन्यातील हा दोन वेतातील जे अंतर आहे ते लवकर होतं त्यांच्या खाद्यामधून पण त्यांना आम्ही चाटनविटा पण देतो घरी बनवलेल्या असतात त्याच्यामध्ये मिनरल पावडरचा वापर केलेला आहे त्यांना जे प्रोटीन हवं आहे ते त्याच्यामध्ये आम्ही टाकून चाटनविट बनवलेले आहे काही मसाला बोलच बनवलेले आहे जसं आपण एखाद्या गर्भवती महिलेला जसं देतो आपण गोड लाडू म्हणतो ना तशा पद्धतीने आम्ही हा तशा पद्धतीने आम्ही शेळ्यांना पण एक मसाला बोलस म्हणून देतो त्याच्यामध्ये खसखस खोबरं किंवा मग सोळा प्रकारचे झाडपत्ती असतात त्या महिन्यातून आम्ही ज्या गाभण शेळ्या आहेत त्यांना देत असतो मिनरल पावडर बनवलेलं पावडर आहे त्याच्यामध्ये मक्का आहे ढेप आहे डाळीची चुरी आहे अशा पद्धतीने आम्ही ते मिनरल पावडर बनवलेलं आहे मीठ वगैरे टाकलेलं त्याच्यामुळे कसं त्यांना आपण बाकीचं तर शेळ्यांना चारा देतोच जसं हिरवळीचा चारा आहे आपण ज्या शेळ्या बाहेर चरा रानात चरायला जातात त्यांना तर आवश्यकता नसतात पण त्यांना पण दिल्या नाही त्यांच्यामध्ये कसं वाढ होतात किंवा बदल निर्माण होतात अत्यंत चांगली गोष्ट मला वाटतं की महिला सक्षमीकरणासाठी जसं आपण सांगितलं की शेळ्या शेळ्या म्हणजे आपल्याला गरीबाची गाय आहे आणि ती आपल्याला मदत करतच आहे आणि त्याचबरोबर जसं आपण विदर्भात आहोत आणि विदर्भामध्ये आपण मत्स्य व्यवसायाला देखील एक नवीन उभारी देत आहेत तर आज आपण पुनमताई आपल्याशी शेळीपालनाबद्दल बरीच माहिती जाणून घेतली आणि मीनाक्षी ताई आपल्या आपल्यासोबत देखील आपण मत्स्य व्यवसायाबद्दल जे तुमचं काम आहे त्याच्याबद्दल पण जाणून घेतलं तुम्ही दोघांनी भरभरून आपल्या महिला भगिनींसाठी आणि एकंदरीत कास्तकार बांधवांसाठी जी माहिती दिली ती योग्य राहील आणि महिला सक्षमीकरणासाठी तुमचा आदर्श बाकीच्या स्त्रिया देखील घेतील मला अशी पूर्ण अपेक्षा आहे आणि मला खात्री आहे त्याची आपण इथं आलात आणि सह्याद्रीच्या ह्या कार्यक्रमांमध्ये आपण आपलं मत मांडलं आपलं मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी दूरदर्शनतर्फे आपले आभार मानतो धन्यवाद